कलम तीनशे सत्तर आणि पस्तीस अ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाचं देशभरात सर्वच स्तरातून स्वागत काश्मीरमध्ये श्रीनगर आणि काही जिल्ह्यांमध्ये काल मध्यरात्रीपासून एकशे चव्वेचाळीस कलम जारी जमावबंदी लागू तिथल्या शैक्षणिक संस्थांना आजपासून सुट्टी जाहीर केंद्रीय गृहमंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक उन्नाव बलात्कार प्रकरणातला आरोपी कुलदीप सिंग सेंगर आणि त्याचा साथीदार शशी सिंग यांना आज दिल्ली न्यायालयात हजर करणार कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रातला महाराष्ट्राला पावसानं झोडपलं धरणातून पाण्याच्या विसर्गामुळे अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती कायम जनजीवन अद्यापही विस्कळीत नमस्कार एकच्या बातमीपत्रात मी कल्पना साठे आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं जम्मू काश्मीर संदर्भात ऐतिहासिक प्रस्ताव आणि विधेयक आज सरकारनं राज्यसभेत मांडलं जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं तीनशे सत्तर कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडला तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरमधल्या सध्याच्या स्थितीवर चर्चेची मागणी केली त्यावर काश्मीर संदर्भात विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यायला आपण तयार आहोत असं गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 हजार उन्नीस की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति आई सदन में नहीं होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद तीन के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दो हजार उन्नीस को सदन के एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या वेळी या कलमाची तरतूद करण्यात आली होती गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर काँग्रेस डावे पक्ष तृणमूल काँग्रेस सपा टीटीपी राजद या पक्षांच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला अण्णा द्रमुक बिजू जनता दल आणि बसपानं मात्र सरकारला पाठिंबा दिला आहे कलम पस्तीस रद्द करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे एकोणीसशे चौपन्नमध्ये हा आदेश मंजूर करण्यात आला होता या आदेशाद्वारे इतर राज्यातले नागरिक जम्मू काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही स्थायी नागरिकाची व्याख्या करण्याचा अधिकार या आदेशाद्वारे जम्मू काश्मीर विधानसभेला मिळाला होता जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयक दोन हजार एकोणीसही राज्यसभेत मांडण्यात आलं त्यानुसार जम्मू काश्मीरचं विभाजन करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे यापैकी जम्मू काश्मीरसाठी विधिमंडळ असेल तर लडाखसाठी नसेल लडाखच्या खासदारांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं आहे जम्मू काश्मीरचं कायदेमंडळ इतर राज्यांप्रमाणेच विधानसभा म्हणून कार्यरत राहील तसंच राज्यपालांचा सदर रियासत हा दर्जा काढून घेतला जाईल सर्व घटनात्मक सुधारणा जम्मू काश्मीरसाठीही लागू ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे यासंदर्भात आज राज्यसभेत चर्चा होणार आहे जम्मू आणि काश्मीर द्वितीय सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीसही आज राज्यसभेत मांडण्यात आलं
काँग्रेसने एकोणीसशे बावन्न आणि एकोणीसशे बासष्टमध्ये कलम तीनशे सत्तरमध्ये याच प्रक्रियेद्वारे सुधारणा केली होती असं गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं संयुक्त जनता दलाच्या सदस्यांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला आह जम्मू काश्मीर संदर्भात केंद्र सरकारनं मांडलखा प्रस्तावाचं सर्व स्तरातून स्वागत होत आह हा निर्णय अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरवरून दिली आह मोठी ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगत माजी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचं अभिनंदन कलि आह कलम तीनशे संदर्भातला निर्णय हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आह असं जेटली यांनी म्हटलं आह हा निर्णय जम्मू काश्मीरमधल्या नागरिकांसाठी अत्यंत फायद्याचा ठरणार आह यामुळे गुंतवणूक उद्योग आणि रोजगार वाढायला मदत होईल असं ते म्हणाल देशाच्या इतिहासातला आजचा गौरवशाली क्षण आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपच ज्येष्ठ नत्त आणि मध्य प्रदेशच माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली आह या निर्णयामुळ करोडो भारतीयांची स्वप्न पूर्ती झाली असं ते म्हणाल देशाच्या एकसंधतेसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे असं सांगत या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकर यांनी अभिनंदन कलि आह काश्मीरमध श्रीनगर आणि अन्य काही जिल्ह्यांमध मध्यरात्रीपासून कलम एकशे चव्वेचाळीस लागू करण्यात आलं असून पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच उमर अब्दुल्ला या प्रमुख राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आह काश्मीरमधल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना आजपासून सुट्टी दख्यात आली आह श्रीनगर आणि परिसरात जमावबंदीच आदेश दख्यात आल आह तसंच मोबाईल आणि इंटरनेट सद्वाही बंद करण्यात आल आह किश्तवाड आणि राजौरी जिल्ह्यात काल रात्री संचारबंदी लागू करण्यात आली जम्मू विद्यापीठ आज बंद राहणार असून सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत विविध शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना वसतीगृह सोडून जायला सांगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक सेवा अधिकाऱ्यांची ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आली आहेत जम्मू काश्मीरमध्ये उत्तर प्रदेश ओदिशा आसाम आणि देशाच्या इतर राज्यातून आठ हजार निमलष्करी सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी आज सकाळी जम्मू काश्मीरमधल्या परिस्थितीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तत्पूर्वी सुरक्षाविषयक केंद्रीय समितीचीही पंतप्रधानांबरोबर बैठक झाली या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होत दरम्यान राज्यसभेतल विरोधी पक्षनेत गुलाम नबी आझाद यांनी आज सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी जम्मू काश्मीरमधल्या सुरक्षा स्थितीबाबत चर्चा कल्ली काश्मीर मुद्द्यावर संसदच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करावी यासाठी विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्ताव दिला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन जम्मू आणि काश्मीरमधल्या परिस्थितीबाबत चर्चा कल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यावेळी उपस्थित होत अयोध्यतील राम जन्मभूमी बाबरी वादावर मध्यस्थ समितीमार्फत योग्य तोडगा काढण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आह या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल करून घेतली असून यासंदर्भात तात्काळ निर्णय द्यायला मात्र न्यायालयानं नकार दिला यावर विचारविनिमय करण्याची आवश्यकता आहे असं न्यायालयानं म्हटलं आह युक्तीवाद पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणी नियमित सुनावणी होणार आह एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीच्या शीख विरोधी दंगल प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेला माजी काँग्रेस नेता सज्जन कुमार याला सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन नाकारला आह दिल्ली उच्च न्यायालयानं सतरा डिसेंबर दोन रोजी सज्जन कुमारला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणी होती या दंगलीत हजारो शीख मारले गेले होत उन्नाव बलात्कार प्रकरणातल्या पीडितेला लखनौ इथल्या किंग जॉर्ज रुग्णालयातून दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयात हलवण्याच आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिल दरम्यान या प्रकरणातला आरोपी कुलदीप सिंग सेंगर याला आज दिल्ली न्यायालयात हजर कलि जाणार आह सेंगर आणि त्याचा साथीदार शशी सिंग यांना काल रात्री दिल्लीत आणण्यात आलं रायबरली अपघात प्रकरणी सीबीआयनं उत्तर प्रदेशात विविध ठिकाणी छापे घातले आणि अनेकांची चौकशी कली उन्नाव प्रकरणातल्या पीडितेच्या अपघातामाग घातपाताचा उद्देश होता का याची चौकशी सीबीआय करत आह सर्वांच्या कल्याणासाठी सकारात्मकतेला प्रोत्साहन दख्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप खासदारांना कलि नवी दिल्लीत भाजपाच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेचा काल समारोप झाला त्यावेळी तोलत होत राजकारणात सांघिक भावनेनं काम करायला हवं असं त्यांनी सांगितलं राजकारणात नकारात्मक विचार असता कामा नयेत असं ते म्हणाल भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी या कार्यशाळेला मार्गदर्शन कलि 
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली चंद्रपूर गडचिरोली गोंदियामध्ये सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितलं गडचिरोली जिल्ह्यात आज सकाळी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद झाली गडचिरोली जिल्ह्यातल्या लोह प्रकल्पाची लवकरच सुरुवात होईल लोहमार्गही लवकरच पूर्ण करू असं आश्वासन त्यांनी दिलं राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे मात्र राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे जवान उत्तम कार्य करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं गडचिरोलीत काल महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं काल त्यांची सभाही झाली ईव्हीएम नाही तर जनता मत देते पण लोकसभेत झालेल्या पराभवामुळे कुणाला दोष द्यावा हे विरोधी पक्षांना समजत नसल्यानं ते ईव्हीएम विरोधात आंदोलनं करत आहेत अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली गडचिरोलीत विरोधकांना आंदोलन करायचं असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यासाठी करावं असंही ते म्हणाले आमच्या सरकारनं गेल्या पाच वर्षात जे जे काम केलं ते आम्ही या यात्रेच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचवत आहोत असंही ते म्हणाले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रात भारतीय माहिती सेवेतले अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात असं प्रसारभारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेम्पत्ती यांनी म्हटलं आहे डिजिटल हे संवादाचं भवितव्य आहे संवाद एकतर्फी असू नये असंही ते म्हणाले भारतीय माहिती सेवेतील अधिकाऱ्यांची दुसरी अखिल भारतीय परिषद आज दिल्लीत सुरू झाली त्यावेळी ते बोलत होते संवाद त्वरित व्हायला हवा त्यात विलंब नको असं माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे म्हणाले निवडणूक काळातील कामाची तसंच आचारसंहितेचं पालन केल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांची प्रशंसा केली अधिकाऱ्यांनी नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोन बाळगावा अशी सूचना त्यांनी केली राज्यात गेल्या पाच वर्षात केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्यामुळे जनतेचे प्रश्न निकाली निघत आहेत असं अकोल्याचे पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांनी म्हटलं आहे मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा अकोल्यात दाखल होणार असल्यामुळे त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच मुख्यमंत्री लोकांमध्ये जाऊन खुलं आवाहन करत असल्याचं ते म्हणाले दलित पँथरचे संस्थापक विचारवंत क्रांतिकारी साहित्यिक राजा ढाले आंबेडकरी चळवळीचे महायोद्धे ठरले असून त्यांच्या प्रेरणादायी स्मृती जोपासण्यासाठी मुंबईत विक्रोळी इथं त्यांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेकडे प्रयत्न करणार असल्याचं रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे रिपब्लिकन पक्षातर्फे दिवंगत राजा ढाले यांच्या जाहीर आदरांजली सभेचं आयोजन कालिदास नाट्यगृहात करण्यात आलं होतं त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी ढाले यांच्या पत्नी आणि मुलीनं ढाले यांच्या आठवणीनं उजाळा दिला नवीन पिढी हे देशाचं भविष्य आहे त्यांचा सर्व गुण संपन्न विकास कसा होईल याची जबाबदारी पालक शिक्षक आणि संपूर्ण समाजाची आहे असं सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी सांगितलं महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण साताऱ्याचं मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या वतीनं साताऱ्यात विधी सेवा महाशिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यावेळी ते बोलत होते शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिलं जातं हे अनुदान आपला हक्क आहे या हक्काची जाणीव आणि माहिती व्हावी यासाठी या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं या शिबिरात विविध विभागाचे एकवीस स्टॉल्स लावण्यात आले होते त्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली ओदिशा चांदीपूर इथं जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्विक रिएक्शन क्षेपणास्त्राचं यशस्वी प्रक्षेपण काल करण्यात आलं या क्षेपणास्त्राचं हे दुसरं प्रक्षेपण आहे सव्वीस फेब्रुवारीला या क्षेपणास्त्राचं पहिलं प्रक्षेपण झालं होतं हे क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना तसंच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडनं संयुक्तरित्या विकसित केलं आहे आपल्या मार्गात येणारी लक्ष टिपण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्रात आहे न्यायदानात न्यायाधीश आणि वकिलांची मोठी जबाबदारी असते त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना निपक्ष न्याय मिळवून देण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असते असं प्रतिपादन मुंबई खंडपीठातले औरंगाबादचे न्यायमूर्ती तसंच लातूरचे पालक न्यायमूर्ती विजय आचलिया यांनी केलं लातूरमधल्या देवणे इथल्या न्यायालयाच्या कनिष्ठ स्तराच्या प्रस्तावित इमारतीच्या कोनशिला अनावरण प्रसंगी न्यायमूर्ती आचलिया बोलत होते न्यायदानात न्यायाधीश आणि वकिलांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे 
सर्वसामान्य न्याय मिळवून देण्याकरता प्रत्येकानं आपली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडावी असंही ते म्हणाले बँकॉक इथं सुरू असलेल्या थायलंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडीनं पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला आहे पुरुष दुहेरीच्या आज झालेल्या अंतिम सामन्यात या सोळाव्या मानांकित जोडीनं चीनच्या ली जून हुई आणि ल्यू ही चेन या तिसऱ्या मानांकित जोडीला एकवीस एकोणीस अठरा एकवीस एकवीस अठरा असं तासभर चाललेल्या अत्यंत रोमांचक आणि अटीतटीच्या लढतीत हरवलं जागतिक बॅडमिंटन महासंघाच्या सुपर फायव्ह हंड्रेड दर्जाच्या स्पर्धेचं किंवा कुठल्याही जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावणारी भारताची ही पहिली जोडी ठरली आह या विजेतेपदामुळे जागतिक बॅडमिंटनच्या पुरुष दुहेरीच्या क्रमवारीत पहिल्या दहा क्रमांकात कुठल्याही भारतीय जोडीला पहिल्यांदा स्थान मिळवण्याचा मान या भारतीय जोडीला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आह क्रिकेट अमेरिकेत फ्लोरिडा इथं काल झालेल्या दुसऱ्या टी ट्वेंटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं वेस्ट इंडिजचा बावीस धावांनी पराभव केला भारतानं विजयासाठी ठेवलेल्या एकशे अडुसष्ट धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजनं पंधरा षटकं तीन चेंडूत अठ्ठ्याण्णव धावा केल्या मात्र त्यानंतर पावसाचा व्यत्यय आल्यानं डकवर्क लुईस नियमानुसार भारताला बावीस धावांनी विजयी घोषित करण्यात आलं कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राला पावसानं झोडपून काढल्यानंतर अनेक धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे बहुतांश ठिकाणी जनजीवन अद्याप पूर्वपदावर आलेलं नाही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज पुन्हा पावसानं जोर धरला आहे कोकण रेल्वेची वाहतूक सुरू झाली आहे कोकण रेल्वे मार्गावर मालगाड्यांची वाहतूक सुरू होती आता दुपारपासून प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे मडगावहून मुंबईकडे जाणारी जनशताब्दी एक्सप्रेस तसंच मडगाव हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस आज आपल्या निर्धारित वेळेत सुटल्या मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच नद्या या धुतडी भरून वाहत आहेत सोमेश्वर चांदेराई काजरघाटी या ठिकाणी नद्यांना पूर आल्यामुळे काही गावांचा संपर्क तुटला आहे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी स्वतः आज सकाळी या भागाची पाहणी केली रत्नागिरी चिपळूण बाजारपेठेत पाणी भरलं आहे रात्री वसिष्ठ नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून ब्रिटिशकालीन पूल वाहतुकीसाठी बंद केला आहे मुंबई गोवा महामार्ग तसंच चिपळूण कराड मार्ग अद्यापही बंद आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला असून माणगाव खोऱ्यातल्या आंबेरी पुलावर पाणी भरल्यामुळे सत्तावीस गावांचा संपर्क तुटला आहे खारेपाटण बाजारपेठेला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडल्यामुळे बंदरवाडी आणि बौद्धवाडी रस्त्यावर पाणी आल्यामुळे त्यांचा संपर्क तुटला आहे रायगड जिल्ह्यात रात्रभर पडत असलेल्या पावसामुळे सावित्री नदीला पूर आला आहे महाडच्या ग्रामीण भागातही पूरस्थिती असून महाड भोर मार्गावरची वाहतूक बंद करण्याच्या सूचना पोलिसांनी एसटी आगाराला दिल्या आहेत पेण तालुक्यात शंभरहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे अलिबागमध्येही अनेक ठिकाणी पाणी भरलं आहे कोल्हापूरमध्ये राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित सात दरवाजे उघडले असून रात्रीपासून अकरा हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे कोयना आणि अलमपट्टी धरणातूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे पंचगंगेनं सेहेचाळीस फूट इतकी पातळी गाठली आहे पन्हाळगडाकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे साताऱ्यातही काही ठिकाणी पूरस्थिती आहे नाशिकमधल्या गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्यामुळे नदीकाठच्या घरांमध्ये पाणी भरलं आहे या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या मदतीनं जिल्हा प्रशासनाकडून मदत कार्य सुरू आहे नाशिक धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्यामुळे नांदूर मधमेश्वर धरणातून रात्री दहा वाजता दोन क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आल्यामुळे गोदावरी नदीनं रुद्रावतार धारण केला आहे कोपरगावसह तालुक्यातल्या नदीकाठच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातही अनेक नद्यांना पूर आल्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे सेवा कोलमडली आह खेडमधल्या जगबुडी नदीवरच्या पुलावरून एकेरी वाहतूक सुरू आह धुळे जिल्ह्यात साक्री आणि पिंपळनेर या पांझरा नदीच्या उगम क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यानं अक्कलपाडा लाठीपाडा हे प्रकल्प पूर्ण भरले आहेत अक्कलपाडा धरणाच बारा दरवाज उघडण्यात आल असून बावीस हजार क्युसेक्स विसर्ग सुरू आह पुणे जिल्ह्यातलं भाटघर धरण शंभर टक्के भरलं आहे धरणाचे सर्व दरवाजे उघडण्यात आले असून पंधरा हजार क्युसेस पाणी सोडण्यात आलं आहे प्रशासनानं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे कृष्णा खोऱ्यात मुसळधार पाऊस आणि कोयना वाटणा धरणातून अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग यामुळे अनेक ठिकाणी पूर आला आहे याशिवाय धोम आणि कन्हेर धरणातूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे 
सांगलीत पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे अन्नधान्य कपडे तसंच दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचं वाटप केलं जात आहे शाळांमध्ये पूरग्रस्त कुटुंबाची तात्पुरती निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे ठाणे जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे मात्र भिवंडी आणि कल्याणमध्ये काही भागात अजूनही पाणी ओसरलेलं नाही भिवंडीत कामवारे नदीच्या काठावर पूरस्थिती कायम आहे हवामान विभागानं येत्या अठ्ठेचाळीस तासात अतिवृष्टीचा इशारा दिला असल्यानं मुंबई ठाणे पालघर पुणे रायगड सांगली नाशिक जिल्ह्यातल्या शाळा आणि महाविद्यालयांना राज्य शासनानं सुट्टी जाहीर केली आहे शेवटी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जाचा दर्जा देणारं ऐतिहासिक तीनशे सत्तर कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी केला सादर विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ बसपाचा सरकारला पाठिंबा जम्मू काश्मीर पुनर्रचनेबाबतचं विधेयक केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत मांडलं जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विधेयकात प्रस्ताव जम्मू काश्मीर आरक्षण द्वितीय सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस राज्यसभेत सादर कलम तीनशे सत्तर आणि पस्तीस रद्द करण्याच्या प्रस्तावाचं देशभरात सर्व स्तरातून स्वागत काश्मीरमध्ये श्रीनगर आणि काही जिल्ह्यांमध्ये काल मध्यरात्रीपासून एकशे चव्वेचाळीस कलम जारी जमावबंदी लागू तिथल्या शैक्षणिक संस्थांना आजपासून सुट्टी जाहीर उन्नाव बलात्कार प्रकरणातला आरोपी कुलदीप सिंग सेंगर आणि त्याचा साथीदार शशी सिंग यांना आज दिल्ली न्यायालयात हजर करणार आणि कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राला पावसानं झोडपलं धरणातून पाण्याच्या विसर्गामुळे अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती कायम जनजीवन अद्यापही विस्कळीत याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं तेव्हा पुन्हा भेटूया दुपारी साडेचार वाजता पुढील बातमीपत्रात नमस्कार